কোভিড থেকে আমরা যখন মাত্র বের হলাম তখন দেখলাম যে কোভিডের পরপরই কিন্তু আমার দুটো এয়ারলাইন্স এই দুটো প্রিয় এয়ারলাইন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তাদের দুটো কম্পিটিং এয়ারলাইন প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু তারা অলরেডি মাঠে নেমে গেছে এবং সেখানে আমি দেখছিলাম যে ড্রিম লাইনার সেভেন এট সেভেন ড্রিম লাইনার এবং বোয়িংয়ের এ থ্রি ফিফটি এই দুটো নিয়ে কিন্তু তারা অলরেডি মার্কেটে তারা দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন্টু সেলিং অ্যান্ড দেন আমি দেখছিলাম যে এই দুটো প্রোডাক্ট যখন মার্কেটে নেমেছে এবং তার পাশাপাশি আমি নিজে যেহেতু কয়েকটাতে ফ্লাই করেছি এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই দুটোর ব্যাপারে আমার কিছু বলা উচিত তবে এটা ঠিক যে আসলে এয়ারলাইন্স এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা কাজ করে যে আসলে এয়ারবাস এ থ্রি ফিফটি যেটাকে ওয়ান থাউজেন্ড যেটা আছে যেটাকে আমরা বলছি যে যেটাকে ওরা বলছে যে লং রেঞ্জ লিডার মানে এটা আসলে এটা বেশি মানে বিশেষ করে আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে কি প্রায় নাইন থাউজেন্ড নটিক্যাল মাইল মানে এইট থাউজেন্ড টু নাইন থাউজেন্ড নটিক্যাল মাইল আর যদি বোয়িংয়েরটা বলি বোয়িংটা হচ্ছে কি প্রায় এটাকে আমি যদি এভাবে বলি যে ছয় থেকে সাত হাজার নটিক্যাল মাইলের মধ্যে কিন্তু এটা কাজ করছে তবে একটা জিনিস আমি যেটা বলতে পারি যে এই দুটো এয়ারক্রাফটের মধ্যে প্রযুক্তিগত হবে দুটো নিজস্ব প্রযুক্তি তো তারা ইয়ে করছে কিন্তু একজন আরেকজনের দিক থেকে এক এক রকমের মানে এফিসিয়েন্সি দেখাচ্ছে যেমন আমি যদি বলি যে এয়ারবাস ও কিন্তু হচ্ছে গিয়ে লং রেঞ্জ ওর রেঞ্জটা একটু বেশি এবং সেভেন এট সেভেন রেঞ্জটা একটু কম বাট আমি মনে করি যে এই দুটোর মধ্যে রেঞ্জের থেকে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি ফুয়েল এফিসিয়েন্সিতে যদি বলা হয় সেখানে কিন্তু সেভেন এট সেভেন ফুয়েল এফিসিয়েন্ট বিকজ এটা এটা একটু সাইজ কম এটা এটার রেঞ্জও কম এই জন্য এটা ফুয়েল এফিসিয়েন্ট বাট দেন সেই থেকে যদি আমরা এ থ্রি ফিফটির কথা বলি এ থ্রি ফিফটি কিন্তু একটু ওয়াইড বডিড এটা যেমন প্রায় চারশো আশি জন কে নিতে পারে আর এদিকে থ্রি ফিফটি আর এদিকে বোয়িং লাইন বোয়িং এর সেভেন সেভেন এট সেভেন ড্রিম লাইনার এটা নিতে পারে যে ফোর ফর্টি সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা ফুয়েল এফিসিয়েন্ট আর একটা ওয়াইড বডিড আর একটা স্পেশাস আর একটা আমি মনে করি যে কিছুটা এভিনিক্স প্রযুক্তি যদি বলা হয় যে বিশেষ করে আমি যদি এখানে দেখাই যে বিশেষ করে আমরা এয়ারবাসের যে জিনিসটা আমি দেখছি যে এয়ারবাসে গ্রিন ওটাকে বলছি তার হচ্ছে কি আমি নামটা এই মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছি বাট ওইটা ড্রাগন ফ্লাই আমার কাছে এখন মনে হয় যে ড্রাগন ফ্লাই মানে ড্রাগন ফ্লাই আসলে ওদের যে প্রযুক্তিটা নিয়ে এসছে ড্রাগন ড্রাগন ফ্লাই এবং ড্রাগন ফ্লাইয়ের কাইন্ড অফ লাইক এটা এটা অ্যাডভান্স এভিনিক্স এবং সেখানে কিন্তু কো পাইলট হয়তো বা লাগবে না ইভেন এই ড্রাগন ফ্লাই নিয়ে যখন তারা আসলে ওয়ার্ক আউট করছিল সেখানে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে অনেক পাইলট কিন্তু এই ড্রাগন ফ্লাইয়ের ব্যাপারে কিন্তু তারা ইয়ে করছিল যে এই ড্রাগন ফ্লাই এটা আসলে তাদের জব নিয়ে নেবে কি না বা এটা নিয়ে বাট এটা নিয়ে কিন্তু এয়ারবাস এ থ্রি ফিফটি কিন্তু অলরেডি কয়েকটা ট্রায়াল রান দিয়েছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অটোনোমাস ফ্লাইং ইজ পসিবল অটোনোমাস ফ্লাইং ইজ পসিবল বাট দেন অ্যাজ এ হিউম্যান আমি আসলে এটাকে আমি কি এমন একটা ফ্লাইটে যেতে চাইবে ওকে না যেখানে আসলে কোনো পাইলট নেই অফকোর্স এখানে এটা নিয়ে আমাদের একটা ইয়ে থাকবে সো পাইলটে চাকরি যাবে কি যাবে না এটা ইটস এ লং লং হিস্ট্রি এবং এটা এখনও এটা নিয়ে আসলে কোনো ধরনের আলাপ করা যাবে না বাট এটা এটা ঠিক যে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা যদি বলি যে এই এ থ্রি ফিফটি এবং সেভেন এট সেভেনের মধ্যে আমার যদি এভাবে বলি যে এ থ্রি ফিফটি আমার কাছে ওয়াইড বডিড এবং এটার মধ্যে সিট সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অফকোর্স এটা এয়ারলাইন্সের উপর নির্ভর করে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট বা এগুলো এগুলো আসলে অনেকটাই আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে এবং এটা যে ক্যাপাসিটি এবং সব কিছু আমার কাছে আমার কাছে একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে এ থ্রি ফিফটিটাকে লো নয়েজ মনে হচ্ছে মানে এ থ্রি ফিফটিটাকে একটু লো নয়েজ আমার কাছে মনে হয়েছে বা ইন দ্য মেন টাইম আর একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে এ থ্রি ফিফটি ওর আমি যে যতবারই আমি গিয়েছি এ থ্রি ফিফটিতে আমার কাছে ল্যান্ডিং এবং মানে ট্যাক্সিং এবং টেক অফ এই দুটোর মধ্যে যদিও এটা পুরোটাই হচ্ছে পাইলটের উপর নির্ভর করে কিন্তু আমি এটুকু বলবো যে থ্রি ফিফটির ল্যান্ডিং এবং টেক অফটা আমার কাছে আমার কাছে ভালো লেগেছে তবে এটাও ঠিক যে আমি যখন হস থেকে ফিরছিলাম আমাদের বিমানের ড্রিম লাইনারের সেভেন এট সেভেন 
আমি যখন হস থেকে ফিরছিলাম দ্য ল্যান্ডিং ওয়াজ আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আই কুড নট আই কুড নট ইভেন ফিল ইট দ্য ল্যান্ডিং ওয়াজ রিয়েলি আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অন বোয়িং সেভেন এইট সেভেন বাংলাদেশ বিমানে সো নির্ভর করছে আসলে এটা কোথায় বাট টেক অফ ট্যাক্সিং সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে যদিও সেভেন যদিও থ্রি ফিফটি অন এভারেজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটু ভালো হতে পারে বিকজ অফ কাইন্ড অফ লাইক আই ডোন্ট নো লো নয়েজ হয়তো বা দ্যাট এয়ারক্রাফ্ট ওয়াজ রিয়েলি নিউ এই জন্য হয়তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা লো নয়েজ বাট দিন শেষে আমি এটুকু বলবো যে এই দুটো নির্ভর করছে যে আসলে কোন এয়ারলাইনে এটা কিনতে যাচ্ছে যেমন সেভেন এইট সেভেন বোয়িং সেভেন এইট সেভেন এটা কিছুটা ফুল এফিসিয়েন দেন দ্যাট অফ থ্রি ফিফটি এটা কিছুটা শর্ট হল দেন দ্যাট অফ আমি মনে করব যে বোয়িং থ্রি ফিফটি এয়ারবাস থ্রি ফিফটি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম বোয়িংয়ের দাম কম বোয়িংয়ের দাম অ্যাটলিস্ট চল্লিশ মিলিয়ন ডলার কম সো সব দিক থেকে ইকোনমিক্স এবং সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এটাকে আমি মনে করি যে আপনি যদি রিসার্চ করতে চান সেখানে আপনারা দেখতে পারেন যে এই দুটোর সেলস ফিগার দেখলে বোঝা যাবে যে আসলে কে কোনটা কতভাবে কিনছে তো সেই দিক থেকে আমি এটুকু বলতে পারি যে আসলে এই দুটোর মধ্যে প্রেফারেন্স অফকোর্স সবারই নিজস্ব প্রেফারেন্স থাকে আমার নিজস্ব একটা প্রেফারেন্স আছে এয়ারবাসের দিকে বিকজ এয়ারবাসের এ থ্রি এইটিটা আসলে আই রিয়েলি রিয়েলি লাইক ইট সেই জন্য হয়তো আমার আমার একটা প্রেফারেন্স থাকতে পারে এ থ্রি ফিফটির দিকে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক্স ইফ ইউ টক টক অ্যাবাউট লেসার শর্ট হল অ্যান্ড দেন আদার থিং এদিক থেকে বোয়িং সেভেন এইট সেভেন কুড বি এ গেম চেঞ্জার আর আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে আপনার এই দুটো এয়ারক্রাফ্টে ফ্লাই করে আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগে সেটা জানাতে ভুলবেন না আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে